Doc Short Stories Present. Biglang liko. Ito ay isa sa mga kwentong bahagi ng Gimbal at Sindak Horror Story Collection na isinulat ni Vel Ann. Ang sumusunod na pangyayari ay inspired mula sa original na eksena sa isang sikat na horror film. Ngunit may mga pinago na pangalan, pangyayari at lugar. Sa isang tahimik na kagubatang malayo sa sibilisasyong ating pinamumuhayan na walang huni ng ipo na maririnig sa paligid. Mabilis na pinaharurot ni Marina ang kanyang kotse patungo sa lugar kung saan sila magtatagpo ng direktor para sa kanilang photoshoot. Fred, nandiyan na ba yung damit ko? Wika niya sa kanyang PA gamit ang cellphone. Nakahawak ang isa niyang kamay sa manibela habang ang isa naman ay nakahawak sa kanyang cellphone. Mula sa kapilang linya, sagot ng kanyang PA ay, Opo ma'am, kompleto na po ang lahat dito. Actually kayo na nga lang po yung hinihintay. Kayo na lang po yung kulang. Ah, ganun ba? Sige, sige, sige. Sabihin mo si Derek malapit na ako. Umoo naman ang kausap niya sabay baba ng kanyang cellphone. Mas lalo nga niyang pinasibad ng kanyang kotse dahil tinagtad na siya ng mensahe ng kanyang direktor. Subalit, napahinto na lang siya nang tumambad sa kanya ang pukana ng dalawang kalsada. Ang isa ay papasok sa gubat habang ang isa naman ay mukhang daan papalabas. Napaisip siya na ang tema pala ng kanilang shoot ay pang forest kung kaya't pinili niya, tinahak niya ang daang papasok sa gubat. Mula sa sangandaan na iyon, mas lalo niyang binilisan na pagpapatakbo ng kanyang sasakyan ngunit dahil biglang nahulog ang kanyang cellphone mula sa dashboard, dali-dali din niya itong pinulot habang nagmamaneho pa. Dito'y nadidinig na naman niya kasi na may incoming call at nang maaninagan niya ay galing na naman ito sa direktor. Kampante naman siyang mag-drive nang hindi nakatingin sa kalsada dahil alam naman niya ay diretso lamang ang daan nito. Ngunit sa kalagitnaan ng pagpulot ng kanyang nahulog na cellphone ay kumalabog ang kotse na animoy meron siyang nabundol na isang malaking hayop. Itinigil niya agad ang kanyang sasakyan sa hindi kalayuan at saka bumaba. Laking sindak niya nang makita niya ang isang lalaking nakahandusay sa kalsada. Hawak ang tiyan at sumusuka ng dugo. Natarantang nilapitan niya ito at saka sinipat. Patuloy pa rin sa pagpulwak ang pulang likido mula sa bunganga ng nasabing lalaki. Sumigaw na lang siya. Tulong! Tulungan niyo kami! At lumuhot pa si Marina na hindi malaman ang gagawin habang patuloy na sumisigaw upang makahingi ng tulong. Ngunit kinakain lang ng gubat ang kanyang pagsigaw. Sir! Sir! Oh my God! Sandali! Pilit niyang kinausap ang lalaki, ngunit sinukahan lamang siya ng dugo. Nabasa ng malapot at malansang pulang likito ang damit ni Marina. Pinilit niyang buhati ng lalaki upang isakay sana sa kanyang kotse para madala sa pinakamalapit na ospital kung meron mang silang madadaanan. Ngunit, Laking sindak niya nang bigla nitong kagati ng kanyang tenga at sa sobrang diin noon ay halos matanggal na ito. Napatayo siya na hawak-hawak ang dumudugong tenga. Paikisikis siyang naglakad papalapit sa kanyang kotse. Samantala, sa kanyang likuran ay tumayo ang kaninay na kahandusay na lalaki. Kitang-kita niya kung paanong nguyain nang naturang lalaki ang kanyang natanggal na tenga. Nangakmang pupuksan na ni Marina ang pinto ng kanyang kotse ay naramdaman niyang humapti ang kanyang ulo 
at doon na dumilim ang kanyang paningin. Sumikip na rin ang kanyang dibdib at tuluyang hindi na makahinga. Patay na si Marina. Ang kaninang naramdaman niyang hapti, pantidilim ng paningin at ang kanyang hirap sa paghinga ay ang huling bagay na naramdaman niya bilang isang tao. Hinati ng lalaki ang katawan ng nakatayong si Marina. Gamit ang malaking palakol na makaisang daan niyang hinasa ay hinati sa dalawa ang katawan ng kawawang babae. Pumuluhak ang masaganang pulang likido mula sa kanyang nalaglag na mga lamang loob at binasa nito ang daan. Dinilaan pa ng naturang lalaki ang dulo ng palakol na may bahit ng dugo ni Marina. Sinapunutan niya ang buhok nito at hinila ang isang parte ng nahating katawan. Ganun din ang ginawa ng lalaking nabangga kanina ni Marina. Sindak! <laughs> Sindak Short Stories Preset Music Box Isa sa mga kwentong bahagi ng Lagim Compilation of True Horror Stories ni I'm Your Queen Sinak. Naniniwala ba kayo sa mga multo? Dati kasi Akala ko ang cool lang kapag makakita ka ng multo. Pero nagbago ang lahat simula nang maranasan ko ang gabing iyon. Ang gabing hinding-hindi ko makakalimutan sa tanang buhay ko. Lalo nang makakita ako ng isa. Noong bata ako, naririnig ko sa usapan ni na mama na merong multo sa bahay namin. Pero hindi ako naniniwala dahil hindi ko naman siya nakikita. Minsan nga daw ay merong gamit na bigla-bigla na lang nawawala kapag nalingat ka. Magpapasukan na nun. Ginagamit namin ni mama ang gunting dahil nagko-cover kami ng aking mga notebook. Dalawa lamang kami ni mama ang mga nandun ng sandaling mangyari ito. Pero nung gagamitin na niya ang gunting na kanyang inilapag sa harapan, hinahanap niya ito sa akin. Wala ang gunting nakakalapag ko lang. Nailipit namin lahat ng notebook na nasa ibabaw ng mesa pero wala kaming nakitang gunting. Napaka-imposible dahil wala pang ilang minuto nang malingat si mama. Wika tuloy ni mama. Naku, ilabas mo na yung gunting. Marami pa kami babalutin. Naku, hindi po ito yung tamang oras para sa paikipagbiroan. Wika niya. Pero hindi naman ako ang kanyang kausap. Niyaya muna ako ni mama na lumabas ng bahay upang magpahangin. Ilang saglit pa pagbalik namin. Nagulantang ako. Dahil nandoon ang gunting sa ibabaw ng mesa. Hindi lang iisang beses nangyari yun. At sa tuwing natitinig ko si mama na naghahanap ng gamit katulad ng santok, baso, kutsilyo, kahit nga ang walis, suklay o kahit ano paman na gagamitin niya. Alam kong hindi kaming magkakapatid ang kinakausap niya. Nung college na ako, lumipat kami ng bahay. Lumipat kami sa isang apartment na merong iisang kwarto kaya kailangan naming mag-share. Sa kama natutulog si mama at papa maging ang bunso naming kapatid kaya kami ng dalawa ko pang kapatid ay natutulog sa lapag. May inilalatag naman kaming extra bed kung kaya't wala namang problema sa aking kapatid. Kasama sa mga nadala namin nung lumipat kami ng bahay, ang isang music 
box na bigay sa akin. Inilagay ito ni mama sa istante niya ng mga figurine. Nakalak pa nga ang istante yun. Pero, may isang madaling araw nang matinig ko na parang tumutuktok ang music box. Babangon sana ako para tignan pero nagsalita si mama. Sabi niya, matulog na daw ulit ako at madaling araw na. Ibig sabihin, nadinig din pala ni mama ang kusang pagtunog ng music box sa loob ng istante na nakakandado. Kinabukasan, kinuha ni mama ang music box at pinalaro ito sa kapatid kong bunso hanggang sa masira. At nung masira nga ito, ay agad niya itong itinapon. Isang gabi, nagising ako na nahihirapang huminga. Pagdilat ko, partikular sa gawing paanan ko, nakalutang ang isang babaeng nakaputi na hanggang pewang ang buhok. Nagulantang ako, lalo at parang ang lapit niya sa tapat ng natutulog kong kapatid. Hindi ko nakita ang mukha niya pero sigurado akong nakatitig siya sa akin. Blurred ang kanyang pagmumuka at nang tinitigan ko pa ng husto ng ubot tagal, tiyak akong burado ang mukha niya. Nanlamig ang bukong katawan at halos wala akong mailabas na boses lalo nang sinubukan kong sumigaw. Sa sobrang takot ay nagtalokbong na lang ako ng kumot, nagdasal at sinubukan kong gisingin ang kapatid ko. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, hindi ko daw maaabot ang aking kapatid na ang lapit-lapit lang. Parang ang layo niya sa akin. Gayong ang lapit-lapit naman niya talaga. Iyon na yata ang pinakamatagal na minuto ng buhay ko. Kinaumagahan, ikwinento ko ang lahat kay mama at sa mga kapatid ko. Pinawanan nga lang ako ng isa kong kapatid at sabi niya, para multo lang, umiiyak ka na. Hindi nagtagal, yung kapatid kong tumawa sa aking kwento tungkol sa multong nakita ko, ang siya namang pinagpakitaan. Ayon sa kwento niya, Naliligo naman daw siya nang mangyari iyon. Pagbukas daw niya sa pinto ng banyo, nakita daw niyang nakatayo sa loob nun ang isang pabae. Sa sobrang takot niya, nilagnat siya ng gabing yun. Hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Dalawa pa sa mga kapatid ko ang nakakita sa kanya. Nang minsang mag-selfie daw ang bunso kong kapatid, ay aksidenteng napasama sa litrato ang babae. Nang tingnan ko ang larawang kuha ng bunso namin, siya nga yung babaeng ikinikwento ko sa kanila. Yung babaeng nakalutang ng isang madaling araw na nasa aming paanan. Pinabura agad ni mama ang litrato sa paniniwalang mamalasin daw ang magtatabi nito. Isang beses pa, Hinahanap ng bunso namin si mama. Pumunta siya sa kwarto at salita daw siya ng salita. Pinapabangon daw niya si mama dahil nakahiga daw ito sa kama. Ngunit paglabas niya ng kwarto, nakasalubong naman niya si mama sa sala. Gulat na gulat daw ang kapatid ko dahil inakala niyang si mama ang kinikising niyang babaeng nakahiga doon. Pagpasok ni mama sa kwarto ay wala naman silang nakitang tao. Hindi naman nananakit ang multo sa aming bahay pero nakakatakot ang pagpapapansin niya. Nagpagawa kami ng bagong bahay bago kami lumipat. Nagpaalam kami sa babaeng aming nakikita. Ang sabi ko, Dispo, sana wag na po kayong sumama. Dito na lang po kayo. Ahayaan na po namin kayong matahimik dito. At sa awa naman ng Diyos, 
hindi na siya muling nagparamdam sa amin. Pero hanggang ngayon, nasa isip ko pa rin ang tunog ng music box na paborito ng babaeng multo. Sa katunayan, habang isinusulat ko ang kwentong ito, ay kinikilaputan pa rin ako na parabang kahapon lang nangyari ang lahat. Na parabang napapakinggan ko pa rin ang tunog ng music box na iyon na mas lalong nagpapahindik sa aking gabi. Sindak! <laughs> Sindak Short Stories Preset Talukpong Isa sa mga kwentong bahagi ng Lagim Compilation of True Horror Stories na isinulat ni I'm Your Queen. Sinak! Ibabahagi ko lang ang karanasan ko noong 18 years old pa lang ako. Hindi ko akalain na sa edad kong ito mararanasan ang nooy kwento lamang na nadidinig ko mula sa aking kapatid at mga magulang. Ganun na rin sa mga kasama naming naninirahan sa bahay. Tungkol ito sa isang multo. Pero hindi lang pala siya nag-iisa, kundi mag-asawa sila. Kahit na rin ako, saksi sa kababalaghan na iyon sa nangyari sa amin. Paminsan, nararanasan namin na bigla na lang nawawala ang mga gamit katulad na lang ng suklay, sandok, remote ng TV at kung ano-ano pa. Kapag nagsimula na kaming maghanap ng mga nawawalang gamit, ay saka na lang bigla-biglang lilitaw iyon sa kung saan na parabang merong naglipat doon. Meron din sa aking karanasan na parang may naririnig kaming naglalakad sa hagdan ng pabalik-balik dis oras na ng gabi. Rinig na rinig mo ang langit-ngit ng hagdan lalo sa bawat pag-apak doon ng kung kaninong mabigat na paa. Tatlo kaming magkakapatid at ako ang pangalawa at nag-iisang babae. Yung kuya ko naman ay may asawa na at isang anak kung kaya't bumukod na sila. Kami na lang ng bunso kong kapatid ang magkasama sa bahay. Ang mga magulang ko naman ay parehong nagtatrabaho sa ibang bansa. Ang papa ko ay nagtatrabaho sa Saudi habang ang aming mama naman ay kaaalis lang para magtrabaho sa Kuwait. Linggo ng hapon noon na magpaalam sa akin ang bunso kong kapatid na si Cliff na aalis daw sila ng mga kaibigan niya. Kahit na labag sa kalooban ko ay pinayagan ko na siya dahil lang sabi naman niya sa akin ay hindi naman siya magtatagal doon. Nang makaalis na ang kapatid ko, ako na lang ang mag-isang naiwan sa bahay. Hindi naman ako palagala kung kaya't nananahimik akong lagi sa bahay. Mas komportable kasi akong nasa bahay lamang, nanonood, nagpe-Facebook o kaya'y magsa-sound trip. Mga ilang segundong lumipas nung umalis ang kapatid ko, ay dumating sa bahay namin ang pinsan kong lalaki na kasing edad lamang ng bunso kong kapatid. Tanong niya sa akin, Ate Nicole, asan si Cliff? Medyo close din kasi namin siya. Paminsan pa ay natutulog din si Jonah sa kwarto ng kapatid ko dahil hindi din sila nakakasya sa maliit nilang bahay. Sampu kasi silang magkakapatid at nagsisiksikan nga sila sa kanilang maliit na bahay kasama pa ang anak at asawa ng mga kapatid niya. Tukun ko naman sa kanya. Umalis eh kasama yung mga kaibigan niya. Nakatutok lang ang aking paningin sa aking hawak na cellphone habang nagbabraw sa Facebook. Sagot naman niya sa akin na parang hindi naniniwala. Ate, tignan ko muna siya sa taas. 
bahala ka nga. Walang buhay kung saan at rinig ko ang yabag ng kanyang paapaakyat. Doon kasi sa ikalawang palapag namin matatagpuan ang kwarto at ang kwarto ng bunso kong kapatid. Mga ilang minuto pa ang lumipas ay nadinig ko na uli ang pagbaba niya sa hagdan. Pag-uulit ni Jonas sa akin. Wala pala si Cliff dyan? At sabi ko naman sa kanya. Eh di ba't sabi ko nga sa'yo wala nga siya dyan? Ang kulit mo din kasi. Ngunit hindi pa siya sumagot sa akin at wala na akong narinig pang ingay. Nag-assume na lamang ako na bumalik siya sa kwarto ng kapatid ko. Nang sumakit na ang mata ko sa ilang oras na pag scroll sa aking Facebook na pagpasyahan kong tumayo at pagpatugtog ng music sa laptop. Pinuksan ko ang laptop upang magkapagpatugtog ng playlist ko sa Spotify pero wala akong narinig na music. Doon ko lang ulit na alala na sira pala ang speaker ng laptop namin. Kakailanganin mo pang gumamit ng ibang speaker na ikokonekta upang lumabas ang tuktok o kahit anumang tunog sa aming laptop. Tumungo ako sa kwarto ng bunso kong kapatid upang kunin ang speaker doon dahil palagi niyang hinihiram yon. Nang makapasok na ako sa kwarto ng kapatid ko, mabilis ko nang kinuha ang pakay na nakalagay pa sa kanyang table. Pero may isang bagay ang nagpaagaw ng atensyon ko. May nakita akong isang tao na nakahiga sa kama ng kapatid ko. Hindi ko makita kung sino yun dahil nakatalokbong siya ng makapal na kumot at ang buong katawan niya ang tila humuhugis doon. Nakasara din ang lahat ng pintana sa kwarto ng kapatid ko ng sandaling iyon maging ang electric fan ay hindi rin gumagana. Nakaramdam ako ng init dahil pasado alas tres ng hapon ng maganap ito. Papiro ko pang saad sa pinsan ko. Hindi ka pa naiinitan dyan sa pagtalokbong mo Jonas? Pero hindi man lang ito gumalaw o kaya ay bumaling. Nanatili siyang nakahiga sa kama. Ang ayos ng pagkakahiga niya sa kama ay parang higa ng isang patay. Pag-uulit ko na lang. Uy, Jonas! Pero wala akong narinig na sagot mula sa kanya. Napalunok na lang ako ng laway dahil nakaramdam na ako ng kakaiba at parabang nilalamon ako ng unti-unti ng sintak dahil sa nakikita. Bahagya akong pinagmasta ng taong nakahiga sa ilalim ng kumot. Hukis na hukis ang kanyang ulo, balikat, katawan, maging ang dalawa niyang kamay, binti at ang hukis ng dulo ng kanyang paa na nakabakat pa sa makapal na kumot. May nag-uudyok pa nga sa akin na hilahin ko ang kumot para makita at masiguro ko kung sino ang nandoon pero kapag naiisip ko ay napangungunahan ako ng takot. Paano? Kung isang nakakatakot na nila lang iyon, paano na lang kung bigla niya akong sunggaban makaraan kong alisin ang talukpong ng kumot? Nanginginig ko na lang na sabi sa kanya. Bumaba ka na lang kapag nagugutom ka na ha? At pilit kong pinapatatag ang aking kalooban. Sinabi ko rin ang bagay na iyon kahit alam kong hindi siya sasagot. Nag-assume na lang ako na mahimbing ang pagkakatulog ng pinsan ko. Nanginginig at kinakabahan na ako ng mga sandaling iyon at hindi ko maipaliwanag kung ano ang talagang eksakto kong nararamdaman. Lumabas na lang ako ng marahan sa kwarto ng kapatid ko at iniwan kong nakabukas ang pinto. Kahit nakalabas na ako sa kwarto ng kapatid ko, ay natatanaw ko pa din ang nananatiling nakahiga at hindi gumagalaw na nila lang na nakatalokbong ng kumot. Umabahan na ako ng hagdan 
habang hawak-hawak ko ang dalawang maliliit na itim na speaker. Nakangiting saad ng kapatid ko na halatang kakauwi pa lamang. Uy ate, nandiyan ka pala. Sabi ko na lang sa kanya. Hinahanap ko pala ni Jonas. Nandun siya sa kwarto mo natutulog. At pagkatapos ay ikinabit ko na ang hawak kong speaker sa laptop. Excited na umakyat ang kapatid ko sa taas upang silipin ang pinsan naming naghihintay. Pero sa isipan ko pa rin ay napaka imposibleng siya yun. Hininaan ko na lang ang musika na aking ipinatutugtog mula sa aking laptop. Pinapakiramdaman ko ang bawat saglit nang walang ano-ano'y sumigaw ang kapatid ko tinatawag ang pangalan ko. Sigaw siya ng sigaw na tila natataranta at mabilis ko naman siyang pinuntahan sa kwarto. Kinihingal ko pang tanong sa kanya. Oh, bakit? At sabi niya sa akin, Sabi mo nandito sa Jonas, bakit wala siya dito? Ano bang pinagsasabi mo? Nandito siya at kinakausap ko nga bago ako bumab... At hindi ko na naipagpatuloy ang sasabihin ko. Lalo at nang mapabaling ako dahil wala na akong nakitang kahit na anong bakas ni Jonah sa kwarto. Doon naman ako kinabahan at nagtaka sa nangyari. Paanong nawala bigla ang pinsan namin na yun? Gayong kausap ko pa lang siya kanina bago bumaba. At kung bababa naman siya, e eh saan siya daraan? Gayong ang tanging hagdan lamang na patungo sa sala ang dadaanan pababa. Napatingin ako sa kama ng kapatid ko kung saan ko nakita ang taong nakatalukbong kanina. Pero wala na rin akong nakitang kahit na ano pang bakas doon. Nagsimula na akong panindigan ng balahibo sa aking katawan. Pinilit ko pa na unawain kung ano ang nangyari at iginiit ko pang. Hindi eh, andito talaga si Jonas na kahiga pa nga siya dito sa kwarto. At yan pa nga siya o nakatulog pong nakumot kanina. At sabi naman ng kapatid ko, Ate huwag ka nang manakot, para kang pangay. At ramdam ko sa pamamagitan ng tinig ng aking kapatid, na maging siya ay natatakot na rin. Walang ano-ano. May boses na biglang sumulpot sa aming likuran. Uy Cliff, andito ka na pala! Tinapunan namin ang tingin kung sino yon at pinanlakihan kami ng mga mata dahil si Jonas iyon. Sabi ko sa kanya, Uy Jonas! Sa kagaling, hindi ka ba nahiga dito sa kama ng kapatid ko? At bigla namang lumaki ang mata ng pinsan ko sa pagkagulat dahil tiyak akong kinabahan din siya doon. At Nicole, ikagagaling ko lang sa amin. At doon sa sagot niya ay otomatikong pinanghinaan ako ng tuhod. Huwag kang magsinungaling sa akin. Nakita kita na kaiga nakatalukbong dito ng kumot kanina sa kama. Kinausap pa nga kita, hindi ka pa sumasagot eh. Wika ko na animoy hindi patatalo sa kanya. Ate, kanina pa ako umalis. ba diba sabi mo nga sa akin wala si Cliff dito? Kaya yun, bumalik na lang ako ngayon. Kaya imposible yung sinasabi mo. Kitang kita ko pa sa mukha ni Jonas na nagsasabi ito ng totoo. Giit pa ng kapatid ko. Baka namamalikmata ka lang ate. Tsaka baka unan lang yung mga nakatalukbong kanina ng kumot. Makakala mo naghugis tao lang. Pagpapakalma sa akin ng aking kapatid. Mabilis naman na inilagay ng kapatid ko ang unan niya at pinantay niya iyo ng pahaba at pagkatapos ay tinakpan ng kumot. Nang makita ko iyon, ay straight na straight ang pagkakahilera ng unan 
at wala itong hugis. Wala akong nakita ang hugis ng ulo, balikat, katawan, dalawang binti at maging ang dulo ng mga paa. Kahit ano pang paliwanag ng kapatid ko sa akin ay hindi pa din matutumbasan ng kung ano ang nakita ko kanina sa loob ng kwarto. Hindi rin ako pwedeng magkamali sa aking nakita sapagkat humarap pa ako sa kanya at nagtanong pa. Nakatitiyak ako na tao ang nandun kaninang nakatalukbong ng kumot. Sabi pa ng aking kapatid. Baka atin na pagtripan ka lang siguro ng mga multo dito. At pagkatapos nun, ay sabay na silang lumabas ni Jonas sa kwarto. Nandun pa rin ang takot at ang sindak sa pakiramdam ko, lalo kapag naaalala ko ang pangyayaring iyon sa loob ng kwarto ng aking kapatid. Pinipilit ko mang kalimutan ang nangyari, pero hanggang sa kasalukuyan, sa tuwing sumasagi sa aking isipan, ay natatakot ako. Kaya simula noon ay hindi na rin ako nagpapaiwan mag-isa sa loob ng bahay at kung sakaling lumalabas ang kapatid ko, sumasama na lang ako sa kanya. Sindak! <laughs> Sindak Short Stories Preset Last picture, isa sa mga kwentong bahagi ng lagim compilation of true horror stories na ipinahagi ni Venice. Magandang gabi po sa inyo. Ako po si Venice. At present ay nasa mid-30s na ako. At nais ko lamang ibahagi sa inyo ang sindak story na ito na naganap sa akin noong ako ay first year high school pa lamang. Pinapasukan ko kasi noon ang isang lumang Catholic school sa amin na kung saan ang mga madre ang nagpapatakbo. Hindi ko na rin po ibabahagi kung ano ang pangalan ng eskwelahan lalo at matagal na rin itong nagsara. Maaaring along the way. Habang pinakikinggan ninyo ang istoryang ito, maaaring makukuha rin ninyo ang clue at mabubuo ninyo sa inyong isipan kung ano ang pinabanggit kong lumang Catholic school na ito. Nang mga sandaling iyon, usong-uso kasi na pag pumapasok ka sa Catholic school ay dapat ay magdudurm ka rin sa loob. Isa ako sa mga estudyante noon. At unang araw pa lamang ng aking first year, pinaalalahanan na kami agad sa mga kwentong katatakutan na umiikot sa naturang eskwelahan. Partida, Catholic school man itong naturingan pero meron ding kwentong katatakutan na itinatago. Ewan ko nga ba kung ang mga higher years namin noon ay nang titrip lamang o nananakot sa aming mga freshman kung bakit nila ikinikwento sa amin ito pero iisa o common sa kanilang mga sinabi ay huwag daw kaming magsi-CR sa west side na dulo ng eskwelahan. Para sa akin noon, lalo ng una ko itong mapakinggan, ay maaaring urban legend lamang ito ng eskwelahan. Some kind of myth, ika nga, na kung saan, kung sino daw ang pumasok doon ay kukunin ng nasa salamin. Hindi ko nga maiwasang matawa nang madinig ko ito sa kauna-unahang pagkakataon pero siguro dahil na rin sa takot ng iba ko pang mga bagong kaklase ay sinunod nila ito. Ayon pa sa kanila, marami-rami na rin daw kasi ang magpapatunay na sadyang malas ang CR na iyon makaraang may patayin na estudyante sa loob. Sa rinig ko, ay kinilitan daw ito ng leeg habang nakaharap pa sa salamin. 
ang mas nakakaloka pa sa kwentong ito ay isang baliw na madre daw ang gumawa. Ito rin ang naging dahilan kung bakit kinatatakutan ang CR na iyon. Pero sabi naman ng mga madre at bilang kumpermasyon din sa kanila, taliwas daw ang lahat ng mga nadidinig naming mga kwentong katatakutan sapagkat property ng eskwelahan iyon kaya malaya ang kahit na sinong estudyante na gumamit doon. I-fast forward natin ang kwento. Tungo tayo sa patapos na school year namin. Kaugalian na rin kasi doon na magkaroon ng class pictures each year level kung kaya nagdi-deliver na rin ng mga class picture. Kadalasan na uuna ang mga nasa ikaapat na taon Susunda ng nasa third year, second year at kaming mga freshman ang pinakahuling tatanggap. Ako lang ata ang hindi na excited sa pagtanggap ng class picture sapagkat wala ako doon. Bakit? Dahil nung sandaling nagpicture taking na sila, absent ako dahil nagkasakit ako. Nabalitaan ko na lang din na maging ang isa ko pa palang kaklase na babae na hindi ko na rin papangalanan ay wala din sa naturang class picture. Bakit? Dahil nagkating klases siya at nagtungo pa sa school canteen upang kumain saglit at hindi daw siya na-inform ng araw na iyon na mangyayari na ang picture taking. Halos maghahapon na iyon nang ma-receive namin ng kopya ng aming mga class picture. Sa pakiwari ko pa nga, at base sa aking pagkakatanda, ilang oras bago ang aming uwi anong hapon na yon. Pero bago pa man maibigay sa amin ang mga kopya, napansin namin na may mga pulis at ambulansya sa loob ng kampus. Umugong ang tanungan at pakikipag-usyosohan ng aming mga kaklase, maging ng iba pang estudyante mula sa higher levels. Nalaman na lang namin ang tunay na dahilan kung bakit merong mga pulis doon ay dahil daw natagpuan sa loob ng CR na iniiwasan ng lahat ang mismong nag-deliver ng class picture sa amin. Wala na daw siyang buhay. Ayon pa sa aming natanggap na balita, may laslas daw ang leeg nito at maraming strange markings sa katawan. Kalat pa nga daw ang gamit ng kawawang biktima maging ang basag-basag na lente ng kanyang kamera. Natagpuan daw ang eksaktong lokasyon ng kanyang pangkay sa labas na ng CR noon, nasa gawing hagdan to be exact. Para daw kasing nanlaban pa ito kung kaya't nakalabas pa siya ng CR. Naging usap-usapan ang naturang pangyayari sa aming campus Hanggang umabot ng isang linggo. Kapag naiisip ko nga ito, lalo at ako lang ang mag-isa sa loob ng dorm, ay natatakot talaga ako. Hindi ko kasi akalain na ang kwento sa amin ng mga higher years namin ay hindi lang pala urban legend, kundi totoo. Dito'y nagsimula na akong maniwala na meron nga talagang kakaiba o merong kababalaghan na itinatago ang naturang CR. Kinabukasan nun, patuloy pa rin ang pag-receive ng mga kopya ng mga klasiko ng aming class picture, pero kulang daw ng isa. Tatlo naman pala kaming absent noong araw na kinunan iyon kung kaya't walang problema na hindi ako tumanggap ng kopya. Ilang araw bago ang closing, namatay naman ang isa kong kaklase. Tandang-tanda ko pa kung paano ko siya nakitang mangitim, makaraang mahirapang huminga. Isa pa nga ako sa nagdala sa kanya sa aming school clinic, subalit nagimbal kami. Makaraang ideklara ng aming physician doon na wala na siyang pulso. Hindi lang doon nagtapos ang kalbaryo ng section namin ilang araw bago ang aming closing. 
napapalitang isa sa mga kaklase namin ang nawawala ng mga oras na yon at hindi namin alam kung nasaan siya. Nagpailang beses kami nagpabalik-balik at hinalughok talaga namin ang kada dorm na makita naming bukas upang tignan kung nandun siya subalit wala kaming nakita. It happened na kinabukasan na lamang nun ay natagpuan na lang ang kanyang pangkay sa isang sulok ng hallway sa isa pang dorm. Dito'y tinawagan ko na ang aking mga magulang dahil hindi na tama ang nangyayari sa amin. Lumipas pa ang dalawang araw at anim na estudyante na ang kinukuha. Sobrang bothered na rin ako noon kung kaya't sinabi ko na kina mama na matapos lang ang closing ay lilipat na ako ng eskwelahan. Isang gabi, nagkausap kami ng aking dorm mate. Nakaklase ko rin. Sobrang weirdo lang dahil dis oras na ng gabi noon at ginising pa niya ako. Ang ilalim ng kanyang talukap ng mata ang makapagsasabi sa aking puyat siya dahil nangingitim yun. Pagkabaling ko sa kanya, nahintakutan akong bigla sa kanyang sinabi. Pinis, si Amber ang susunod, tapos si Maripet at si Julia. At pagkasabi niyang yun, ay agad siyang umalis sa aking harapan at bumalik sa kanyang higaan na parang walang nangyari. Nagtaka ako sa kanyang sinabi dahil hindi ko maunawaan kung ano iyon at para saan at kung paano ko magagamit sa pang-araw-araw na buhay iyon. Agad na gumuhit sa akin ang napakalaking tandang pananong at nais ko pa nga sana siyang puntahan sa kanyang higaan upang kisingin siyang muli at baka naaalimpungatan lang siya o dala lamang iyon ng isang hindi magandang panaginip. Pero itinago ko na lang sa aking isipan at pilit na iwinawaglit ang aking nadinig. Kinabukasan Wala pang pag-uumpisa ng klase ay napalitaan namin na nagbigti daw si Amber. At kagaya nga ng sinabi sa akin ng kaklasiko, sumunod nga si Maribeth at si Julia. Doon na ako na paranoid ng husto. Naisip ko na maaaring kilala ng kaklasiko na kasama ko sa dorm ang kung sinong pumapatay. Or worst, baka siya ang gumagawa nun. Hindi ko na iwasan na ishare ang kwentong ito sa aking best friend na si May. Hindi ko na talaga kaya dahil nagkatotoo ang kanyang sinabi. Pagkasabi ko kay May ng bagay na iyon ay agad niyang kinumpronta ang kaklasiko na nagsabi sa akin ng isang gabi ukol sa mga mamamatay. Hindi na namili pa ng lokasyon si May kung kaya dinig na dinig ng aming mga batchmates ang kanilang komprontasyon. Makaraan noon, inisip tuloy ng buong campus na siya ang gumagawa. Hanggang sa nagkaroon na ng pag-aaway at sa hindi inaasahan, maging ako ay hindi na rin pinansin ng kaklase at dormate kong yun. Tinulak niya si May at sinabing, ikaw ang susunod bukas. Kitang-kita sa muka ng kaklase naming yun ang panggikikil at parang tiimpagang panganyang sinabi. Doon natahimik ang lahat. Para ba siyang sinasapian ng sandaling iyon? Nagsimula din siyang magturo pa ng dalawang kaklase namin at sinabing sila ang susunod kay May. Sa takot namin ay sinumbong namin siya sa aming advisor at doon ay sinimulan siyang i-counsel subalit walang napigang sagot sa kanya. Wala ding nakuhang sagot ang aming counselor kahit na takutin ito na isususpend. Balitado pa nga na habang kinakausap daw siya ng aming counselor ay parang nakatulala at pangiti-ngiti lamang ang kaklase naming yun. Kinabukasan, nangyari nga 
ang aming kinatatakutan. Kinuha nga din si May. Nawala din ang best friend ko. Hindi na siya nagising pa mula sa kanyang pagkakatulog. Ilang araw din ang lumipas ay sumunod din ang dalawang kaklasiko na pinangalanan sa harap ng aming batchmates. Simula noon, hindi na naging normal ang buhay namin sa loob ng campus. Parang doon na rin nga tumitira ang mga pulis sa loob upang mahuli kung sino ang gumagawa ng lahat ng ito at upang maproteksyonan pa ang ibang estudyante. Ang head pa nga ng eskwelahan namin na iyon ay nagbaba ng kautusan na nagpapabawal sa amin na lahat ng estudyante, lahat ng guro at staff na hindi daw dapat namin ipagsabi sa iba ang nangyayari sa loob dahil mawawala ang kredibilidad ng eskwelahan. Pero siyempre, hindi maiiwasang malaman din ito ng iba lalo na mga kalabang eskwelahan. Mabilis lumipas ang mga araw na iyon, balot pa rin ng kababalaghan at niluloko pa rin ng takot ang bawat isang buhay na estudyante. Andun pa rin ang kapulisan at hindi umaalis sa aming campus hanggat hindi nila nakukuha o hindi nakuhuli ang kung sino mang gumagawa ng karahasan. Isang araw noon, namataan na lamang na may pumisita sa kaklasikong tila sinasaniban. Matangkad ito at isa siyang foreigner. Nakita ko pa nga na nag-uusap ang kaklasikong tila sinasapian at ang foreigner na iyon at tandang-tanda ko pa kung paano sila mag-iyakan. Naawa na nga din ako ng sandaling iyon sa kaklasiko dahil siya ang halos na pinagbibintangan ng lahat at siya rin ang laman ng investigasyon. Habang nag-uusap silang dalawa, ako na may kunwaring papunta sa kanilang direksyon upang tumambay din. Nagpapatay mali siya upang hindi ko sila madistract. Habang papalapit ako, unti-unti kong naririnig ang kanilang usapan. Nagtataka pa nga ako at pilit kong itinatago sa aking sarili kung paanong nag-uusap sila sa wikang Espanyol. Sa pagkakaalam ko nga, ay hindi pa naman ganun ka-fluent magsalita ng Espanyol ang aking kaklase kayong meron kaming subject nito. Kaklase ko rin siya, kaya kilalang kilala ko ang kanyang abilidad. Pero nagtataka talaga ako na mga sandaling kausap na niya ang foreigner at ganun sila mag-usap. At tulad ng aking nabanggit, dahil meron kaming subject patungkol sa Spanish language, kung kaya nakakaintindi ako ng konti sa kanilang pinag-uusapan. Base sa lahat ng aking nadinig at sa aking pagkakaalala sa mga salitang binabanggit nilang dalawa, malinaw ko na napagdugtong-dugtong na ang kanilang pinupunto ay ang class picture. Habang patuloy ang aking pagpapatay mali siya at pagkukunwari na nagbabasa ako ng aking paboritong libro, may isang metro ang layo sa kanila. Nadinig ko pa ang salitang pattern. Kinabahan ako. Ano ang koneksyon ng mga salitang naintindihan ko? Pattern at class picture. Kung kaya't walang ano-ano, ay pinuntahan ko ang isa sa mga kaklasiko at tinignan ang class picture na naideliver sa kanila. Dito ko na-realize ang mga posisyon ng aking mga kaklase sa class picture, lalo ang pagkakasunod-sunod ng pagkamatay ng mga estudyante. Kinagabihan nun, nagsori ako sa kaklase ko na una naming kinatakutan dahil sa animoy pagpabanta na kung sinong susunod na mamamatay. Tinanong ko pa nga kung ano ang dapat naming gawin para maputol iyon at sinabi niya lang sa akin na kulang ng isang class picture at malamang ito ay naiwan sa loob ng CR dahil matatandaang nagkalat nga ang gamit doon nung lalaking namatay. Yung lalaking nag-deliver ng class pictures namin. Dahil doon sa nalaman ko, alam ko sa sarili ko na hindi ako kasama dahil wala naman ako doon sa picture. Ganon din ang kausap kong kaklase ngayon na sinasabi ko nga sa inyo kanina na nagpunta sa aming kantin ng maganap ang class pictorial. 
lakas loob niyang isinwestyon sa akin. Napuntahan daw namin ang CR na iyon kahit ipinagbabawal. Pero dahil natatakot ako, tumanggi ako. Parang ayaw ko rin ma-involve kung kaya't ayaw ko talaga. Dahil di hamak na mas matapang siya kesa sa akin, siya na ang tumungo doon. Ipinagdasal ko na lang siya upang nang sa ganun ay hindi siya mapano. Kahit ano pa kasing pagkukumbinsi ko sa kanya o pananakot na hayaan na lamang din ay wala talagang nakapigil sa kanya at itinuloy niya ang kanyang sinabi sa akin. Nakita ko pa nga kung paano siyang taimtim na magdasal sa ibang wika bago niya tunguhin ang nakakatakot na si R. Pagbalik niya, andun nga at daladala niya ang kulang na class picture. Maniwala man kayo sa hindi. Pero naging malapo ang lahat ng mga muka ng mga kaklase namin lalo na si May sa litratong yon. Ang lahat ng mga nag ang muka doon ay sila yung mga namatay ilang linggo ng nakakaraan. Sinamahan ko na siyang magdasal matapos naming makita ang lahat. Sinunog din namin ang larawan pagkatapos. Sumunod na araw, wala nang kinuha sa amin. Pero kahit na noon, nagpasya na ako na mag-transfer na rin ang school. Tamang tama din ang timing ko dahil umugong na rin ang balita na isasara na ang eskwelahan. Sabi ko rin sa aking mga magulang na kailangan ko rin talagang umalis ng eskwelahan na iyon matapos ang closing namin sapagkat nais ko rin mag-move on sa trauma na maaaring itulot nito sa akin. Sino bang mag-aakala? na ang unang pinaniwalaan kong urban legend o myth lamang ay totoo pala. Kung anong sumpa ang nakabalot o bumabalot sa eskwelahan na iyon ay ayaw ko na ring alamin. Ilang taon na ang lumipas at heto na, isa na akong guro. Habang ang pinagbintangan namin kaklasiko noon na akala namin ang siyang gumagawa ng lahat ng ito ay isa ng nurse. Sa kasalukuyan, wala na kaming balita ukol sa pinagtatayuan ng dati naming Catholic school. Ang ilan sa aming mga kaklase doon ay sinasabing nasunog daw ito at tinayuan na ng panibagong establishmento. Pero ano't ano pa man ang itatayo nila sa lugar na iyon, tiyak kong meron pa rin kababalaghan na mangyayari sa hinaharap kung kaya't sana mapalayas muna nila ang mga demonyong nananahan sa lugar na yon. Kung tatanungin nga ako patungkol sa kung ano ang hindi ko malilimutan sa aking high school life, ito ang aking ikikwento. Sindak! <laughs> Sindak Short Stories Present Short Tagalog Horror Stories Unang bahagi na isinulat ni Loki Slofi Sinak Biglang pumutok ang isa sa mga gulong kaya nagpagewang-gewang ang takbo ng kotse at tumama ito sa puno Tiningnan niya muna ang anak na dalaga at nakita naman na maayos ito. Lumabas ang ama sa kotse at sinuri kung ano ang nangyari sa kanila. Paliwanag ni Althea sa kanyang ama. Dad, baka may nadaanan po tayo na kahit anong matuli sa kalsada. Kung ano man po yun, ay eh siguradong naplatan na po tayo. Tuktong pang tanong ng dalaga. Maayos po ba yan, dad? Ngunit umiling lamang ang kanyang ama. Palagay ko'y hindi eh. Iisa lang ang gamit natin, nak eh. Ganito, nalakarin ko na lang muna yung pinagmulan natin dahil sigurado ako eh meron akong mahahanap doon na mag-aayos nito. At saka, 
hindi naman yun kaano kalayo kaya maghintay ka na muna dito sa kotse habang wala ako ha. Ayos lang ba sa'yo na? Tumango naman si Altea kahit na mabigat ang loob. Sige po. Pero wag na lang po kayo sana magtatagal dad ha. Kitang kita ng ama ni Altea ang takot sa mga mata ng kanyang anak. Tugon ng kanyang ama. Sige, umupo ka na lang muna dyan. Mag sound trip ka o kahit anuman, basta isarado mo tong pinto. Babalikan kita asap. Pinanood lang ni Althea sa rear view mirror ang ama nang lakarin niya ang baba ng daan. Inabot na ng halos isang oras, ngunit hindi pa rin pumabalik ang kanyang ama. Nakambal ng kanyang pagtataka ay ang pag-aalala niya dahil hindi pa nakakabalik ito. Noon lang ay sumulya pang dalaga sa rear view mirror at dooy nakakita siya ng isang tao sa hindi kalayuan. Humahakbang ito papalapit sa kotse. Noong unay akala niya na ama niya ito pero nang tinignan niya ito ng malapitan, napagtanto ng dalaga na isa lamang itong estrangherong lalaki. Nakasuot ito ng pangkalahatan at merong balbas. May dala-dala siyang malaking bagay sa kaliwang kamay nito habang isiniswing ito ng beltahan. Merong tungkol sa kanya na nakapagpakaba sa dalaga ng sobra. Nang lumapit ang lalaki, tinitigan niya ang likod ng pintana at sumulyap ang kanyang mga mata. Sa madilim na ilaw, maaari niyang intindihin na may hawak-hawak pa ito sa kanang kamay nito at para itong isang malaki at matalim na butcher's knife. Habang mabilis na nag-iisip, agad na ikinantado ng sindak na dalaga ang dalawang pinto sa harap ng kotse at lumukso ito sa backseat upang mailak ang mga pinto sa likod. Nang tumingala siya ulit, nakita niyang tila huminto ang lalaki sa kanyang paglalakad at dito'y nakatingin na ng direkta sa kanya. Biglang itinaas ng lalaki ang kanyang braso at ang talaga ay napasigaw ng ubod lakas na talaga namang sindak na sindak sa nakikita. Mas lalo pa nga tumiple ang kanyang sindak nang makita niya na hawak ng kaliwang kamay ng lalaki, ang ulo ng kanyang ama. Sigaw lang ng sigaw ang dalaga, hindi niya mapigilan ang sarili. Kumakabog-kabog ang kanyang puso at nahihirapan na siyang huminga. Ang ekspresyon ng muka sa kanyang ama ay lubhang nakakatakot pagmastan. Napansin niya ng kanyang matitigan ito na nakabitin na pabuka ang kanyang bibig at ang mga mata ng ama niya ay nakalulun pabalik sa kanyang ulo. Nang nakaabot ang lalaki sa kotse, inilapit niya ang kanyang muka ng biglaan sa may pintana at tinitigan ang talaga na parang galit na galit. Namumula at halos lumalabas ang mga ugat nito sa mata. Kita rin niyang gulo-gulo ang buhok nito at sa malapitan, napansin niya ang mga galos sa muka nito. Sa isang sandali, tumayo lamang ang naturang lalaki sa labas ng kotse. Ngumisi ito na parang baliw at pagkatapos, ay may inabot siya sa kanyang bulsa. Kinuha iyon ng dahan-dahan at saka itinaas ang kanyang kaliwang kamay. Halos luwaan ng mga mata si Althea nang makita na hawak-hawak na ng lalaking iyon ang susi ng kotse. Iniwan ako ng soulmate ko ngayon. Ang lahat na lang na natitira sa kanya ngayon ay mga pares ng medyas na malamang ay nahulog sa kanyang maleta at ang isang note na may nakasulat na read me na nakita ko sa counter ng kusina. Kinuha ko ito at sinimulang basahin. Hindi ko na kaya to. Jane, alam mo na mahal kita. At palagi ko itong gagawin. Ngunit sa nakalipas na ilang buwan ay may mga bagay din na 
na kasasama sa akin. Oo, siya to. Sinusuntan niya ako ulit at natatakot ako na baka kung makita ka niya ay baka patayin ka na niya. Patawad kung hindi ko na nadagdagan pa ng ibang mga detalye ito ngunit makakauwi ka naman sa bahay sa loob ng ilang minuto. At hindi ko gustong sabihin ito sa iyo sa personal. Alam ko masasaktan ka. Masasaktan din ako. At ayoko makita kang umiiyak. Dennis Biglang bumukas ang pinto sa harap. Agad akong kumuha ng kutsilyo sa may lalagyan at tumakbo papunta sa gawing aparador. Tawag ng isang babae sa gawing pinto. Hello? Makailang ulit niyang sinabi iyon pero hindi ako sumagot. Sa halip ay ibinuka ko ng konti ang aparador. Sapat upang makita ko ang note na nasa counter. Meron bang nandito? Muli niyang pagtatanong habang papalapit sa kusina. Huwag kang mag-alala. Hindi kita sasaktan. Pumapasok siya sa kusina habang sinasabi iyon. Ngunit napansin ko na meron siyang Swiss Army Knife sa kanyang kamay. Pinulot niya ang note at sinimulan itong basahin. Pagkalipas ng mga segundo ay nagsimula na siyang umiyak. Napaluhod ang babae at napitawan niya ang kutsilyong hawak-hawak. Hindi ko pinansin ang lahat ng makatwiran sa aking utak kung kaya't sinipa ko ang pinto ng aparador at agad kong tinungo ang kinaroroonan ng babae. Hindi na ako nagsayang ng oras upang saksakin siya sa gawing tiyan at patapos kong gawin iyon ay sinabi ko pang Welcome home Jane at saka ko ikinilit ang kutsilyong hawak ko sa kanyang liig at pagkatapos pa ay kumuhit ang malaking ngiti sa aking muka Sin! May isang dalaga na nangangailangan ng pera ngayon upang gamitin sa mga requirements niya sa kolehiyo. Siya ay si Julia. Isang araw ay may kumuha sa kanyang lalaki na magbantay o mag-alaga muna sa kanyang anak habang ang ama ay nasa trabaho. Hindi naman nagdalawang isip si Julia kung kaya't tinanggap niya agad ang offer ng kanyang amo na si Jervie. Ngayong gabi ay sinimulan na ni Julia Nakumutan ang anak ni Jervie na si Cyrus. Pinatulog na niya ito sa sarili nitong kama. Pagkatapos ay pumaba na siya sa hagdan at nanood na muna ng balita sa TV. Pagkalipas ng isang oras ay nakarinig si Julia ng sigaw galing sa kwarto ni Cyrus. Tumakbo papunta si Julia sa kwarto nito upang matignan kung ano ang nangyayari at pagkarating na doon, Natatnan niya ang sumisigaw at umiiyak si Cyrus. Pag-aalalang tanong ni Julia. Uy, Cyrus, ano nangyari? Bakit ka umiiyak? At bakit sumisigaw ka? Tugon naman sa kanya ng bata na halata mong takot na takot dahil sa panginginig na kanyang boses. Natatakot ako. Hinalughog agad ni Julia ang likuran ng kurtina, ang loob ng aparator, ilalim ng kama, pero wala naman siyang nakita. Sumagi sa isip ni Julia na baka ngay pinabangungot lamang si Cyrus kaya pinatahan na lamang niya ang bata sa pagtiyak at nang sa ganun ay muli itong antukin. Noong una ay pwede pang itolerate. Pwede mo pang isipin na maaaring bangungot o masamang panaginip lamang ito ng bata. Pero sa ikaapat na beses na nangyayari ito kay Cyrus, kung kaya't naisipan na ni Julia na tawagan ang ama nito. Ah, uh, hello, Sir Jervie. Ah, uh, pwede na po ba nating tanggalin yung clown statue sa kwarto ng anak ninyo? 
Ngunit nasindak na lamang si Julia sa isinagot ng kanyang amo. Anong sinasabi mong clown statue? Eh wala namang kami nilalagay na clown statue dyan sa kwarto ni Cyrus. Sindak! <laughs> Sindak Short Stories Present Twelve AM Compiled Short Scary Stories na isinulat ni Yixi Z. Sindak. Dali-daling pumasok sa isang cubicle ng restroom ng mall si Krisha dahil tinatawag na siya ng kalikasan. Pakiramdam niya kasi, baka anumang oras ay lalabas na ang kanyang sama ng loob. Agad niyang hinubat ang suot na shorts, maging ang kanyang panty bago umupo sa bowl. Nakahinga na lamang siya ng maluwag na nagsimula na siyang maglabas ng sama ng loob doon. Wala na rin siyang pakialam kung may marinig man ang iba na kahit anumang ingay mula sa kanyang business sa loob ng CR. Basta ang importante ay mailabas niya ang lahat ng iyon. Isang mahabang, ah, ang kanyang nasambit matapos niyang mailabas ang lahat ng kanyang dapat ilabas sa toilet bowl. Agad din niyang flinash ang bowl at kumuha na rin siya ng toilet tissue na nasa tabi lamang. Nasa nakasaradong lalagyan ng tissue na iyon at kailangan mo talagang hilahin, lalo ang nakausling parte. Nang hilahin niya iyon, ay agad itong naputol. Parang may humihila noon at hindi madaling makuha. Hindi na niya ulit ito pero ganun pa rin. Sa isip-isip niya, ano ba itong tissue na to? Nakakainis na ah. Iyamot pa niyang wika at binuksan niya ang lalagyan. Ganun na lamang ang pagkagulat niya nang makita ang isang nakakatakot na putol na ulo. Naglalaway itong nakangiti sa kanya habang ang dila nito ay katulad ng tisyo na akala ni Krisha ay ang hinihila niya kanina. Napatili na lamang si Krisha habang nakatingin sa nakakasindak na ulong iyon at nakatingin din sa kanya ng nakakaloko. Ipinahaba pa nito ang dila sa may tawa na parang baliw. Tili lamang ng tili si Krisha na napasandal pa sa gilid ng cubicle pero mas lalo siyang napatili nang maramdaman niyang parang may kumagat sa pwetan niya mula sa pool. Tatayo na sana siya. Nang hilahin siya ng kanina ay kumakagat pa lamang sa kanya. Pakiramdam niya ngayon ay hindi lang kagat ang kinagawa nito kundi kinakain na ang laman ng kanyang puwet. Sigaw siya ng sigaw sa sakit at humihingi na siya ng tulong pero tila walang nakakarinig. Tawa naman ang tawa ang pugot na ulo habang nakatingin pa sa kanya. Nagtalsikan ang pulang likido ni Krisha sa cubicle na iyon habang unti-unti nang nilalamon at talagang kinakain ang katawan niya sa loob ng pool. Hanggang sa dugo na lamang ni Krisha ang naiwan sa cubicle na iyon at patuloy pa rin sa pagtawa ng nakakaloko ang pugot na ulo sa gilid nun. Dumighay naman ang isang malaking bunganga na nasa loob ng bowl na may mga matutulis ng ngipin na parabang pirana. Pumasok na ulit ito sa butas ng bowl at maghihintay muli sa susunod nitong biktima at kung sino ang susunod na uupo doon. Sinak. Nakakaramdam ng kapayapaan si Carrie sa tuwing binubuksan niya ang music box na pagmamayari niya at magsisimula kaagad itong magpatunog ng mahinahong musika habang umiikot ang balerina sa loob nito. Pero noon yun, 
Dahil sa tuwing naririnig niya ang musikang iyon tuwing sasapit ang alas 12 ng hating gabi, ay hindi niya talaga maiwasang kabahan at matakot. Mag-isa lamang siyang naninirahan sa bahay at tutunog lamang ang music box kung may magpupukas noon kung kaya't ganun na lang ang kanyang pagkatakot. Lalo na't parang papalapit ng papalapit ang musikang iyon sa silid niya. Napapansin niya iyon sa bawat paglipas ng gabi. Sinubukan na nga niyang sirain ang music box at saka itinapon pero magugulat na lamang siya kinabukasan dahil nasa bahay niya na ulit ito. Maayos itong muli na parang hindi nasira. At ngayon ngang gabi, nanginginig siya sa takot habang nakatingin sa orasan dahil sa malapit ng pumatak ang alas 12. Alam niyang ngayong hating gabi na naman ay mapapakinggan niya ang paglapit ng music box sa kanya. Hindi niya alam kung anumang katatakutan ang bubungat sa kanya sa oras na magbukas ang pinto ng kwarto. Pero sigurado siyang hindi niya ito magugustuhan. Nanlaki na lamang ang mga mata niya nang gumalaw na ang hintuturo ng orasan at tumuro na ito sa alas 12. Agad siyang nagtalokbong ng kumot at nagtago sa ilalim noon nang marinig niyang bumukas ang pintuan ng kwarto. Narinig na naman niya ang musika ng music box kaya napapikit na lamang siya sa takot. Pinipilit na lamang niyang itimo sa kanyang sarili na bangungot lamang ito at dapat ay magising na siya para mahinto agad. Mga ilang minuto din ang itinagal niya sa ganong posisyon ng maisipan na niyang silipin ang music box na patuloy pa rin sa pagtugtog. Dahan-dahan niyang inalis ang kumot at dahan-dahan niyang sinilip ang music box at dito'y nakita niyang nasa gitna ito ng sahig ng kanyang kwarto. Pero nasa likod nito ang nakabukas na pinto. Nakabukas din ang music box habang umiikot ang balerina sa loob nito. Napabuntong hininga na lamang si Carrie at ipinigit niya ang mga mata ng madiin bago tinignan muli ang music box. Pagdilat niya ay ganun na lamang ang pagkagulat niya nang biglang nagsarado ang music box at ikinabilis iyon ang tibok ng kanyang puso. May tatlong segundo din ang lumipas at bumukas itong muli. Lumabas sa loob noon ang dalawang mahahabang paa at maging ang dalawang mga kamay. Lumapag ang mga ito sa sahig at nagmistulang parang gagamba ang forma ng music box dahil sa mga mahahabang paa at kamay na iyon. Sindak na sindak na si Carrie ng mga sandaling yun dahil sa naging anyo nito at nagulat siya nang bigla itong lumapit sa kanya ng mabilis at ang huli na lamang niyang narinig ay ang sarili niyang sigaw at ang musikang tuloy-tuloy sa pagtugtog na nagmumula pa sa music box. Sindak! <laughs> Sindak Short Stories Present Short Tagalog Horror Stories na isinulat ni Lokis Lofi Sindak Sinimulan ko na ang kumuta ng anak kong si Jay pero ang sabi niya, Dad, tingnan mo nga po kung may multo sa baba ng kama ko. Yumuko ako upang tignan ang kanyang sinasabi. Itinaas ko ang sapi ng kanyang kama upang makita ang nasa ilalim ng kanyang kama. Subalit nanlaki ang mga mata ko nang makita ko si Jay doon na natatakot at halos mangiyak-ngiyak pa. Ang sabi pa niya sa akin, Dad, merong nakahiga sa kama ko. 
Ang huling nakita ko sa panaginip ko ay ang alarm clock ko at umiilaw pa ito ng pula at sinasabing alas 12 na ng hating gabi. Ito ang nangyari bago pa niya idiniin ang kanyang mahaba at ang tila na bubulok na kuko sa aking dibdib habang ang isa pa niyang kamay ay ipinantatakip sa aking bibig para hindi ako makasigaw. Mabilis akong nakabuhat sa pagkahiga ko. Agad din akong naging hawaan at parabang ngayon lang uli ako nakahinga ng malalim. Isa lang pala itong bangungot. Masamang panakinip. Pero nakita kong muli ang alarm clock ko na umiilaw ng pula at sa pagkakataong iyon ay 11.59pm na siya. Dito'y unti-unti akong napatingin sa paligid, partikular sa aparador na nasa aking harapan. Naririnig ko kasi ang langit-ngit ng pinto nito na tila baga may nagbubukas at handang lumabas ilang segundo mula noon. Nasa kalagitnaan na ng gabi at nasa kwarto ako ngayon na sinisikap na mag-relax. Nilipat ko ang channel ng TV at nakita ang balita. Sa ibaba ng screen, nakalagay ang serial killer na nakawala. Nagtatago sa paligid. Pabala ng pulisya sa lahat ay maging alerto sapagkat ang sospek ay armado at lubhang delikado. Dadalawi na sana ako ng antok nang magising ako dahil sa kakaibang ingay sa baba ng hagdan. Ingay ito na katulad ng parang merong tao sa loob ng bahay. Sa sandaling iyon ay bumilis ang tibok ng puso ko at pinagpawisan ng malamig. Itinuod ko ang tenga ko sa pakikinig at narinig kong muli ang ingay. Sa pagkakataong ito, ay ingay na ng dahan-dahang pinubuksang pinto. Hindi ko lang ito imahinasyon. Totoong merong nanluloob sa bahay. Sa isip ko ay sinabi kong kailangan kong makaalis dito ng madali. Nagpadulas ako sa kama ng tahimik hanggat maaari at gumapang patungo sa bintana. Nanginginig ang katawan ko sa sintak at umaasa ako na sanay hindi ako nakagawa ng kahit anumang ingay. Noon lang ay naririnig ko na ang malalabong yabag na papunta sa taas ng hagdan. Parang ingay ito ng tulad na higit pa sa iisang tao. Sa anumang segundo, siguradong bigla na rin silang papasok sa pintuan. Kailangan kong makaalis bago nila gawin iyon. Umakyat ako sa bintana at tumungo ako papunta sa bubong ng garahe. Gumagalaw ng mas mabilis hanggat sa makakaya ko nang walang masyadong ingay na nagagawa. Sa gilid ng bubong, kumuha ako ng drain pipe at ipinaba ko ang sarili ko hanggang sa mapadaustos ako at patungo sa garden. Tumigil ako sa glit at tiningala ang pintana na pinanggalingan ko. Nakita kong nakabukas na ang ilaw noon. Sa isip ko, muntik na ako doon ah. Gininaw ako pababa nang naisipan ko kung ano kaya ang mangyayari kapag mahuhuli nila ako doon. Dali-dali akong pumunta sa ibaba ng garden at tumakbo papunta sa kakahuyan. Alam ko, na mas magiging ligtas ako kung makapagtatago ako sa mga puno. Halos madapa pa nga ako dahil sa sobrang dilim hanggang sa makaabot na naman ako sa isa pang bahay. Sa pagkakataong ito, siguradong may mabibiktima na ako. Kitang-kita ko kasi 
na himping na himping ang pagkakatulog ng mga nandudoon sa loob. Hindi katulad sa kabilang bahay, ang unang bahay na pinagtakasan ko. Sobrang alerto ang mga residente doon, kaya wala akong napas lang. Kaya ngayon, dito ako makakabawi. Ako nga pala si Ara. Limang taong gulang pa lang ako. Binigyan ako ni Mami ng bagong sanggol na manika na mga dalawang linggo na ang nakararaan pero hindi ko pa rin ito napaglalaruan. Kinagabihan ay bumaba si Mami sa may hagdan para sabayan si Daddy na manood ng TV. Pumasok naman ako sa kanilang kwarto para paglaruan ang sanggol na manika. Mukhang mamahalin ang manika kasi ginawa itong maayos mula sa damit at kapansin-pansin ang pagiging natural o tunay na mga hibla ng buhok nito na pareho sa akin. Sinubukan kong tanggalin ito sa laruang kuna pero napakabigat nito. Makailang ulit ko pa siyang binuhat at sa wakas ay nakuha ko ito mula sa kanyang kuna. Dahil hindi ko kaya ang kanyang bigat, ay hinulog ko na lang ito agad. Agad naman itong umiyak ng malakas. Dahil medyo nataranta ako, agad ko siyang pinadapa at pinunit ang kanyang damit upang hanapin sa bandang likuran ang off button nito. Ayaw ko rin kasi magkaproblema sa ingay, lalot ayaw ni na mami at daddy yun. Wala pang ilang saglit ay narinig ko na din ang pag-akyat sa hagdan ni Mami. Dahil hindi pa rin natitigil sa pag-iyak ang laruang sanggol at hindi ko rin mahanap kung nasaan ba ang off button nito ay pinalo ko na lang sa ulo ang manika. Ilang beses kong ginawa ang pagpalo sa ulo nito gamit ang isang matigas na flower vase na aking kinuha mula sa isang desk sa loob ng kwarto. Nagmadali naman si Mami na pumasok sa kwarto at nagulat siya sa aking kinagawa sa manikang sanggol. Agad niyang kinuha iyon at dahil sa galit ko, pinagtatapon ko ang kahit na anong mga bagay na aking mahawakan. Napansin ko na lang sa gawing dingding ang mga tilamsik ng mga pulang likido at natapakan ko pa ang ilan sa mga iyon sa sahig. Napansin kong umiiyak si mami at agad siyang lumabas sa kwarto na iyon at hinanap si daddy. Kilalang kilala ko si mami. Sa tuwing nagiging ganun at nagpapanik siya ay alam ko meron akong masamang ginawa. Pero sa loob-loob ko ay wala naman akong kinalaman doon. Ang gusto ko lang kasi ay mapatahimik ang laruang sanggol pero hindi ko nagawa. Inusente ako at ang gusto ko lang naman ay ibalik nila sa akin ang manikang laruan at hindi pa kasi ako tapos sa pagpalo sa ulo nito. <tinyo> <tinyo> 